friends we deprecate in the strongest possible terms the repeated attempt of the bjp and other opposition parties to politicize and to sensationalize legal judgments such repeated attempts to politicize and sensationalize court judgments apex court judgments reflects the bjp's established practice to try and drag all and sundry institutions for narrow political gain we believe that this approach which the bjp has elevated to a fine art is utterly irresponsible it is inexpedient it is unconstitutional and it is contumacious to try and draw political mileage and to link judgments with unconnected totally unconnected political issues and while we deprecate it we are forced to reply partly in the same idiom because the bjp has made all kinds of irresponsible allegations now friends we had two judgments in the last two sets of judgments in the last week or so we are not interested in dealing with them politically but since we have heard all these irresponsible unconstitutional contumacious comments from the bjp let me give you the takeaways from those two judgments in point form and decide for yourself first of all the bjp has tried for over 18 months consistently and i mean also the other opposition parties allied with the bjp to suggest that these two legal proceedings should must culminate in an indictment of the prime minister or at least a comment howsoever remote howsoever innocuous about the prime minister they have repeatedly tried they have desperately tried and they have failed remember both the judgments have paragraphs not lines paragraphs affirmatively affirmatively and directly holding the prime minister not in any manner responsible directly or indirectly remember also that the complainants who tried to rope him in included dr swami who has openly declared that he is on the threshold of joining the bjp again they tried to get a comment a sentence a stricture an observation a conclusion from the court howsoever remote about mr chidambaram now while the two judgments do not have any affirmative point about mr chidambaram the courts have resisted and desisted from making any comment and the scene has now shifted to the magistrates court but the last 18 months attempt to elicit a comment from the supreme court has also failed that's point number 2 point number 3 on the judgment on the sanction issue a few days ago not yesterday's judgment but the sanction judgment on 31st of january all this discussion of delays in sanction remember delays in sanctioning are a reality of life which have affected all governments as much bjp nda governments as other governments there is delay in granting sanction but what did we do the parliamentary committee which i happened just to have coincidentally have the privilege of chairing the lokpal committee so called recommended complete abolition of all sanctions section 19 of the prevention of corruption act section 197 of the crpc section 6a of the cbi act special police establishment act we recommended complete abolition 
the government accepted our recommendation and brought a bill to Lok Sabha. And after vociferous objection of the BJP, that bill was passed over the BJP's objection. In the Rajya Sabha, we didn't have the numbers. The BJP obstructed it, could not be passed. So the BJP must explain to the nation that it is the party which has opposed and obstructed the very elimination of sanction. Na bache ka baas, na bache ki baasuri. Hamne to jar se us mudde ko diya tha. BJP ne usko virodh kiya aur hatne ne diya. The BJP is therefore running with the hare and trying to hunt with the hound. It is showing as usual its opportunistic and hypocritical face. Take yesterday's judgment, the cancellation of license. Again, the same point about the Prime Minister. Desperate attempts over 18 months, affirmative paragraphs, not lines, saying he is not responsible. Same attempt about Mr. Chidambaram, scene stands transferred to the Magistrates Court, but the Supreme Court has not accepted the repeated invitation of both Mr. Prashant Bhushan and Dr. Swami. Backed by the BJP which obstructed parliament on it. Backed by the BJP on the streets. Did not say a word. Today it is all very well to say that this will be decided by the magistrates court. That is a different chapter. We will deal with it when it happens. But today they are doing what? They are being double-faced and hypocritical. They are today condemning the same policy of first come, first serve which they invented. They are condemning not only first come, first serve which they invented, but they practiced, implemented for more than five years till they lost power in the center. So this is absolutely uh, wrong that after all this, you try to draw political mileage from purely legal principles. Isri hamne kaha bar bar, कि हम भर्सना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, बीजेपी का ये एक आधारित नीति हो गई है, बार-बार बारंबार जो दिखाया उन्होंने कि उनका एक उद्देश्य हो गया है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जैसे संस्थाओं द्वारा कानूनी निर्णयों को तोड़-फोड़ कर राजनीतिक बनाया जाए। कानूनी सिद्धांतों के आधार पर संसदीय खेस फैलाई जाए और संस्थाओं को अपमान मिलाया जाए, अपमान के घेरे में लाया जाए। ये आज की बात नहीं है। बीजेपी ने अपनी संकीन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये बार-बार किया है, पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं। और इसकी हम भर्सना करते हैं। इसको हम ये असामवधानी की नहीं, ये contempt of court भी होता है कि आप एक कानूनी सिद्धांत या कानूनी निर्णय को राजनीति से लिंक करें। दो निर्णय आया भी पिछले एक हफ्ते में, एक कल आया, एक 31 जनवरी को आया। हम नहीं विश्वास करते कि उसको हम इस पोडियम से हमको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हम बाध्य हो गए हैं करने के लिए क्योंकि बीजेपी ने इसके आधार पर बिल्कुल निराधार आरोप लगाए हैं इसलिए हम कर रहे हैं नहीं तो हम नहीं समझते ठीक ये बात क्या क्या सिद्धांत हैं बीजेपी ने 18 महीने से इन दोनों निर्णयों में भरसक प्रयत्न किया कि किसी प्रकार का सीधे रूप से या परोक्ष रूप से एक वाक्य एक सेंटेंस एक शब्द कोर्ट प्रधानमंत्री के विषय में कह दे जिससे कि वो हल्ला करें और एक सनसनी खेस फैलाएं दोनों निर्णयों में मान्य न्यायाधीशों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के विषय में लिखा है कि वो जिम्मेवार किसी प्रकार से नहीं है एक वाक्य में नहीं कई पैराग्राफ्स में बीजेपी इसकी बात नहीं करती है 18 महीने तक उस व्यक्ति ने प्रयत्न किया ये जिसने ये घोषणा भी साथ-साथ की थी कि मैं यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में घुसने या उसके मेंबर बनने वाले ही हैं थ्रेशोल्ड पे हैं 
श्री चिदम्बरम उस वक्त के वित्त मंत्री के बारे में भी यही प्रयत्न हुआ कोर्ट में हुआ कचहरी से बाहर संसद में हुआ संसद से बाहर रोड्स पे हुआ आज ये पूरा स्थल उच्चतम न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने रखा है लेकिन जो प्रयत्न 18 महीने से था कि एक पॉजिटिव रूप में एक शब्द एक वाक्य निकल आए उच्चतम न्यायालय ने नकारा है वो वो नहीं किया है इसके बारे में बीजेपी बात नहीं करती है जो 31 जनवरी को सैंक्शन के विषय में यानी अनुमति देने के विषय में जनसेवक के विषय में अनुमति देने की एक प्रावधान होता है उसके बारे में निर्णय आया है कि विलंब होता है और हम सब जानते हैं कि हर सरकार में विलंब होता है बीजेपी में उतना ही विलंब हुआ है इससे ज्यादा विलंब हुआ है लेकिन एक बात बीजेपी भूल जाती है जिसकी जवाबदेही बनती है उसकी संसदीय समिति में जिसने लोकपाल के विषय में चर्चा की एक व्यापक रिपोर्ट लिखी उसमें हमने लिखित रूप से सामूहिक रूप से सभी अनुमतियां सेंक्शन को हटा दिया था निरस्त कर दिया था सुझाव के रूप में जैसा आप जानते हैं अनुमति होती है अनुच्छेद सेक्शन 19 के अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत एक सौ सत्तानवे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सिक्स ए है सीबीआई के कानून के अंतर्गत उन सबको सामूहिक रूप से हमने लोकपाल यानी भ्रष्टाचार से संबंधित ऑफेंसेस के विषय में निरस्त करने का सुझाव दिया था और वो सुझाव सरकार ने माना उस सुझाव के आधार पर एक बिल लाए लोकसभा में जो बीजेपी के पूरे विरोध के बाद फिर भी हमने पास करवाया लेकिन क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं राज्यसभा में इसलिए बीजेपी ने उसको पास नहीं होने दिया लेकिन इसका मूल सिद्धांत मूल आ, आ, संदर्भ क्या है संदर्भ है कि बीजेपी सैंक्शन के विषय में जो आज इतना हल्ला करने की प्रयत्न कर रही है हमने वो सैंक्शन पूरा हटा दिया उस पूरे हटाने की प्रक्रिया को बाधा डाला रोका और नहीं होने दिया तो वो बीजेपी थी और इसकी जवाबदेही उसको देश को देनी चाहिए कि जनसेवक के विषय में सेंक्शन जिसको आज उच्चतम न्यायालय ने कहा है और एक जज ने कहा है कि शायद वो होना ही नहीं चाहिए जिसको हमने हटा दिया था बीजेपी ने उसको हटने नहीं दिया इसीलिए बीजेपी का हमेशा दो मुखा दोगली आवाज आडंबर और अवसरवादिता ये उनकी पहचान रही है जो कल का निर्णय आया उस पर भी वही प्रक्रिया है प्रधानमंत्री और श्री चिदम्बरम के बारे में बिल्कुल वही चीज है जो मैंने पहले अभी कहा आपको और विशेष रूप से ये ध्यान की बात है कि बीजेपी ने उसी नीति की भरसना की है जिसका इजाद बीजेपी ने किया जिसको बनाया उन्होंने जिसको उन्होंने कार्यान्वित किया प्रोत्साहित किया व्यापक बनाया पांच साल तक चलाया उसी नीति की कड़े शब्दों में हम निंदा कर रही है बीजेपी तो मैं समझता हूं कि यही एक निष्कर्ष होता है जब लोग जानबूझ अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के कारण हर चीज को उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को भी इस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके एक राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं